welcome to e classroom math coaching today we are solving the questions from the new question type that is classification classification means to sort the items of a given group on the basis of a certain common quality they possess and then sort the stranger or odd one out അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയ ഒരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് മാറ്റ് കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് അതായത് നാല് കാര്യങ്ങൾ തന്ന ശേഷം നാല് വേടാവട്ടെ അത് തന്ന ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് നാലിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്നത് ഏത് എന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫോർ വേർഡ്സ് ആർ ഗിവൺ ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ത്രീ ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഇൻ മാറ്റർ ഓർ മീനിങ് ആൻഡ് വൺ വേർഡ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ അതർ ത്രീ അതായത് നാല് വേർഡുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിൽ മൂന്നെണ്ണം പല രീതിയിലും തമ്മിൽ ബന്ധമുള്ളതായിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ മീനിങ് വെച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടോ ബന്ധ മറ്റെന്തെങ്കിലും ബന്ധങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടോ എന്തായിരിക്കും അവ മൂന്നും പരസ്പരം ബന്ധമുള്ളതായിരിക്കാം അതിൽ ഒന്ന് മാത്രം ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഡിഫറൻ്റ് ആയത് ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം സോ വൺ ഹാസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വേൾഡ് വിച്ച് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ റെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മാത്രം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക സോ ഹിയർ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോപ്പർ സിങ്ക് ബ്രാസ് അലൂമിനിയം ഇത് കണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആദ്യത്തെ കോപ്പർ സിങ്ക് ബ്രാസ് അലൂമിനിയം ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം എന്താണ് മെറ്റൽസ് ആണ് ലോഹങ്ങളാണ് ഹിയർ ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് ബ്രാസ് ആർ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ബ്രാസ് ഇസ് ആൻ അലോയ് അപ്പോൾ എല്ലാം ബാക്കിയുള്ള മൂന്നെണ്ണം കോപ്പറും അതുപോലെ തന്നെ സിങ്കും അതേപോലെ തന്നെ അലുമിനിയവും ഇതൊക്കെ ലോഹങ്ങളാണ് ലോഹങ്ങൾ മെറ്റൽസ് ലോഹങ്ങൾ ലോഹങ്ങൾ മെറ്റൽസ് ആണ് മെറ്റൽസ് ബട്ട് ബ്രാസ് ബ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ലോഹ സങ്കരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് അലോയ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പം ബ്രാസ് ആണ് ഇതിൽ ഓഡ് മൺ ഔട്ടിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെങ്ത് എം ടൈം എസ് മാസ് കെ ജി ടെമ്പറേച്ചർ തെർമോ മീറ്റർ ഓഡ് മൺ ഔട്ട് ഹിയർ സി ഫസ്റ്റ് വൺ ലെങ്ത് എം സെക്കൻഡ് വൺ ലെങ്ത് എം മീൻസ് മീറ്റർ ടൈം എസ് സെക്കൻഡ് മാസ് കെ ജി കിലോഗ്രാം ടെമ്പറേച്ചർ തെർമോമീറ്റർ ഇൻ ഓൾ അതർ പ്ലേയേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് വേർഡ് ഇസ് ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ തെർമോമീറ്റർ ഇസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഇവിടെ യൂണിറ്റുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് മാസ് കിലോഗ്രാം ലാസ്റ്റ് വൺ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ ടെമ്പറേച്ചർ തെർമോമീറ്റർ എട്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് അറുപത്തി നാല് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇതിൽ ഓൾഡ് മൺ ഔട്ട് ഒന്ന് മറ്റ് മൂന്നിൽ നിന്നും ബന്ധമില്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് അറുപത്തിനാല് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ക്യൂബാണ് അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും 
ക്യൂബ് തന്നെയാണ് ഫോർ ക്യൂബാണ് ഇത് ഫൈവ് ക്യൂബാണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് എട്ടാണ് നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അത് ഫോർ ക്യൂബാണ് ദൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ സെക്കൻഡ് വൺ രണ്ടാമത്തെ ടൈം ഇതാണ് നമുക്ക് ഓഡ് വൺ ഔട്ടിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇത് ക്യൂബല്ല പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബല്ല മോർണിംഗ് ഈവനിങ് നൂൺ നൈറ്റ് മോർണിംഗ് ഈവനിങ് നൂൺ നൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ഓഡ് വൺ ഔട്ട് എന്നുള്ളത് ബന്ധമില്ലാത്ത നാലെണ്ണത്തിൽ ബന്ധമില്ലാത്ത മറ്റ് മൂന്നുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒന്നിനെ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോർണിംഗ് ഈവനിങ് നൂൺ ആൻഡ് നൈറ്റ് അത് ലാസ്റ്റ് വൺ നൈറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓൾ അതേഴ്സ് ബിലോങ് ടു ദ പീരിയഡ് ഓഫ് ബിഫോർ സൺസെറ്റ് സൺസെറ്റിന് മുമ്പുള്ള പീരീഡ് ആണ് മോർണിംഗും ഈവനിങ്ങും നൂണും എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സമയങ്ങളെ നമ്മൾ പീരീഡ് ആണ് നമ്മൾ മോർണിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറയാം ഈവനിങ് പീരീഡ് എന്ന് പറയാം അതേപോലെ നൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഇത് നൈറ്റ് കിട്ടും അത് ആഫ്റ്റർ സൺസെറ്റാണ് ബിഫോർ സൺസെറ്റുള്ള സൂര്യ അസ്തമിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി മൂന്നും അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പീരീഡുകളാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി എഫ് എച്ച് എം ഒ ക്യു യു ഡബ്ല്യു വൈ ജി ഐ കെ ഏതാണ് ആൻസർ എന്നത് അപ്പം ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൂന്നും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരേപോലെയാണ് പക്ഷെ അവസാനത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് വൺ ഓൺലി ദ ആൽഫബറ്റ് ഇൻ ദ സെൻറ്റർ ഈസ് ഇൻ ലോവർ കേസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടെൻസ് സി ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ദ ഓൺലി ദ സെക്കൻഡ് ആൽഫബറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ലോവർ കേസ് ഹിയർ ഓൾസോ ദ സെൻറ്റർ ഈസ് ഇൻ ലോവർ കേസ് ഹിയർ ഓൾസോ സെൻറ്റർ ഇൻ ലോവർ കേസ് അതേഴ്സ് ആർ ഇൻ അപ്പർ കേസസ് ഓക്കെ പടി ഇന്ന ലാസ്റ്റ് ടൈം അവസാനത്തെ ടൈം നോക്കുമോ അവസാനത്തെ ടൈമിൽ ഇവിടെയൊക്കെ നടുവിൽ ഉള്ള ആൽഫബറ്റ് മാത്രമാണ് സ്മോൾ ലെറ്ററിലുള്ളത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും സ്മോൾ ലെറ്ററുകളാണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഫോർത്ത് വൺ അവസാനത്തതാണ് ഉത്തരം കാരണം ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും സ്മോൾ ലെറ്ററുകളാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറ്റം പ്രോട്ടോൺ ബസ് ടയർ ഹൗസ് വിൻഡോ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ ഹിയർ ഫസ്റ്റ് വൺ ആറ്റം പ്രോട്ടോൺ സോ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ആറ്റം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് പ്രോട്ടോൺ രണ്ടാമത്തെ നോക്കൂ ടയർ ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബസ്സിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ബസ് തേർഡ് വൺ വിൻഡോ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹൗസ് ലാസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റേഷൻ ഈസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ പാർട്ട് അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ ലാസ്റ്റ് വൺ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ ഇതാണ് ശരിയായ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിഗ് ലാർജ് ടൈനി സ്മോൾ ലൈറ്റ് ഹെവി ബ്രോഡ് വൈഡ് ഇതിൽ ഒരു നോക്കൂ ആദ്യത്തെ ബിഗ് ലാർജ് സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ് ടൈനി സ്മോൾ 
അതും സെയിം മീനിങ് ആണ് ലൈറ്റ് ഹെവി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അല്ലേ ബ്രോൺ വൈഡ് അതും സെയിം മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ലൈറ്റ് ഹെവി ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിനോണിംസ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് മാത്രം ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂരു കൊച്ചി മുംബൈ ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂരു കൊച്ചി ആൻഡ് മുംബൈ ഇപ്പം ഇത് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ദ തേർഡ് വൺ എക്സെപ്റ്റ് ദ തേർഡ് വൺ അതേ സാർ ക്യാപിറ്റൽസ് ഓഫ് സദേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ചെന്നൈ തമിഴ്നാടിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ബാംഗ്ലൂരു കർണാടകയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് മുംബൈ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് ഇതിൽ കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ ക്യാപിറ്റലല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾഡ് മൺ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊച്ചിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ പി എസ് ക്യു ടി എ ഡി ഇ സി ബി ഐ ജി കെ എച്ച് എൽ വി ഡബ്ല്യു വൈ എക്സ് ഇസഡ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ആർ പി എസ് ക്യു ടി ഇന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പി ക്യു ആർ എസ് ടി എന്ന് കിട്ടും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ദെൻ അടുത്തത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ എ ബി സി ഡി ഇ അടുത്തത് ഐ ജി കെ എച്ച് എൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ എച്ച് ഐ കെ ജി എച്ച് ഐ കെ എൽ അടുത്തത് വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ജെഡ് ഓക്കെ ഹിയർ ഓൾ ദ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെയിൻ ഫൈവ് continuous letters but in third letter group this is not continuous one is missing adayade aadyate onnamathey randamathey naadamathey continuous aayittu letters adu order il allade kodutha vaayi pakshe moonamathathu കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് അല്ല അവിടെ വരുന്നത് അവിടെ ഒന്ന് മിസ്സിംഗ് ആണ് ജി എച്ച് ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്സിംഗ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സെയിം ആണ് പി ക്യു ആർ എസ് ടി കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എ ബി സി ഡി ഇ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ജെഡ് അതും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ലെറ്റർ മിസ്സിംഗ് ആണ് സോ ആൻസർ നമുക്ക് തേർഡ് മൂന്നാമത്തതാണ് ആൻസർ തേർഡ് വൺ നമുക്ക് ആൻസറായിട്ട് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ടർ സ്റ്റേജ് ടീച്ചർ ക്ലാസ് റൂം മെക്കാനിക് വർക്ക് ഷോപ്പ് മെയ്സൺ വാൾ ആക്ടർ സ്റ്റേജ് ടീച്ചർ ക്ലാസ് റൂം മെക്കാനിക് വർക്ക് ഷോപ്പ് മെയ്സൺ വാൾ ഹിയർ ക്ലിയർലി ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓൾ വൺ ഔട്ട് അവസാനത്താണ് നമുക്ക് ഓഡ് വൺ ഔട്ടായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക കാരണം ബാക്കിയൊക്കെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ ഓരോന്നിലും സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പേർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആക്ടർ സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഓഫ് ആക്ടർ ആണ് So the second is the working place of first one. Here classroom. Classroom is the working place of teacher. Workshop is the working place of mechanics. Wall is not a working place of mason. So the answer is last one, fourth one. 
Next question 4, 6, 8, 8, 6, 4. 3, 2, 1, 1, 3, 2. 9, 7, 5, 5, 7, 9. 3, 0, 5, 5, 0, 3. Answer is second one answer. Right. Next question 4, 6, 8, 8, 6, 4. 3, 2, 1, 1, 3, 2. 9, 7, 5, 5, 7, 9. 3, 0, 5, 5, 7, 9. Next question 4, 6, 8, and backward is the same as the pair. But a 4, 6, 8. And then the backward is the same as the 8, 6, 4. 9, 7, 5. Backward is the 5, 7, 9. 3, 0, 5. Backward is the 5, 0, 3. But here, 3, 2, 1. Backward is the 1, 2, 3. But 1, 3, one okay so the answer is second one second pair